আসসালামু আলাইকুম আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা চরিত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা এই নাটকের আরেকটু কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে আসলে পুরো বিস্তারিত আলোচনাটা আজকের ক্লাসে করা হবে তো শুরু করি আমরা আমাদের আলোচনা প্রথমেই দেখি আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেগুলো আমাদের নাটকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং জ্ঞানমূলক কোশ্চেনের জন্য বিশেষ করে ইংরেজদের বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি দেন দিল্লির বাদশা দিল্লির বাদশা আপনারা দেখবেন যখন সিরাজ ক্লেটনকে ডেকে ধমকা ধমকায় তখন কিন্তু সে উক্তিটা করে যে দিল্লির বাদশা আমাদেরকে বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে কলকাতা আক্রমণের পর সিরাজ কয়েকটি আদেশ জারি করেন কি কি দেখেন গভর্নর ড্রেকের বাড়ি কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন দড়িয়ে দিয়ে ইংরেজদের কলকাতা ত্যাগ করতে হবে গ্রামবাসীরা যেন ইংরেজদের কাছে কিছু বিক্রি না করে ইংরেজদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নওয়াব তহবিলে বাজেয়াপ্ত করবেন করেন আর কলকাতা অভিযানের সব খরচ হচ্ছে ইংরেজরা বহন করবে এই পাঁচটা আদেশ কিন্তু নবাব জারি করেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে তারপর দেখুন ইংরেজরা স্থানীয় লোকদের থেকে তিন অথবা চার আনা মন ধরে পাইকারি হিসাবে কিনে নেয় আর দেখুন তারা বিক্রি করা হচ্ছে দুই আড়াই টাকা মন ধরে বিক্রি করে দেখুন ইংরেজরা লবণ কিনে হচ্ছে মাত্র তিন বা চার আনা আর এটা বিক্রি করে হচ্ছে দুই আড়াই টাকা মনে বুঝতে পারছেন বিষয়টা তাহলে কি পরিমাণ যে আমার দেশের সম্পদ সিন্ডিকেট করে আমার কাছে বিক্রি করতেছে বহু দামে এবার দেখুন ভাগীরথী নদীর তিন নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে নদীর দুই পাশে ঘন জঙ্গল সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালে কলকাতা আক্রমণের পর যখন ইংরেজরা পালিয়ে যায় তখন আপনারা দেখবেন নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের মধ্যে দেখবেন ভাগীরথী নদীর তিনি কিছু কথাবার্তা আছে সেটা এখানে এবার দলিল উমিচাদের বিরুদ্ধে আসলে আসল দলিলে সবাই স্বাক্ষর করেন যেখানে রাজবল্লভ ও জগৎ শেঠ সাক্ষী ছিলেন উমিচাদের বিরুদ্ধে যে আসল দলিল যেখানে উমিচাদের নামে কোনো টাকা পয়সা দেওয়ার কথা ছিল না কিন্তু নকল দলিলে ওয়াটসন স্বাক্ষর করেনি লুসিংটন নামে জনক ইংরেজি তার স্বাক্ষর নকল করেন আমরা নাটকটির মধ্যে পাবো অমিতাদের বিরুদ্ধে দুইটা দলিল স্বাক্ষর হয় একটা আসল একটা নকল এই নকল দলিলে কিন্তু ওয়াটসন স্বাক্ষর করে নেই লুসিংটন নামে জনক ইংরেজি কি সে তার স্বাক্ষর নকল করে দেয় এরপর দেখুন আসল দলিল নিয়ে কি লেখা আসল দলিলের মধ্যে আসলে কি লেখা রয়েছে সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় দেখুন সিরাজের পতন হলে কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা কি চুক্তি হয়েছে সিরাজের পতন হলে কোম্পানি পাবে এক কোটি টাকা কলকাতার বাসিন্দারা ক্ষতিপূরণ পাবে দশ সত্তর লাখ টাকা আর ক্লাইভ পাবে দশ লাখ টাকা এটা ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে চুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে সিরাজের দাদার মৃত্যুর সময় শপথ করেছিল কখনো সরব পান করবে না এগুলো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যুদ্ধ সম্পর্কে মোহনলালের ধারণা ইংরেজদের সৈন্য তিন হাজার কিন্তু তারা অস্ত্র চালনায় দক্ষ অন্যদিকে নবাবের সৈন্য পঞ্চাশ হাজার তারপর দেখুন ইংরেজদের কামান দশটি আর নবাবের কামান হচ্ছে পঞ্চাশটি এবার দেখুন এই পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধ সাজানো নিয়ে দেখুন ইংরেজ সৈন্যরা লক্ষ্য বাঘে আশ্রয় নেয় ক্লাইভ ও তার সেনাপতিরা গঙ্গা তীরে ছোট একটা বাড়িতে আশ্রয় নেয় যা সিরাজের শিবির থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে তেমন পলাশির সৈন্য সাজানোটা কেমন ছিল ছাউনির সামনে কে কে থাকলো মোহনলাল সাফরে ও মীর মর্দান আর ডান দিকে থাকবে মীর মর্দানের জামাই বদ্রি আলী খান অধীনে যুদ্ধ করবে তারও ডান পাশে থাকবে নৌব সিং নৌবে সিং যিনি যুদ্ধে প্রথম ঘায়েল হয় নৌবে সিং হাজারিক বাহিনী বা দিক থেকে লক্ষ্যবাগ পর্যন্ত অর্ধ চন্দ্র আকারে সেনাবাহিনী সাজিয়েছে সিপা সালা রায়দুল্লাহ ও ইয়াল লুৎফর খান তারপর দেখুন মীর মর্দানের বাহিনীতে সৈন্যগত ছিল যে সিরাজের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও আট হাজার পদাতিক এরা ছিল মীর মর্দানের বাহিনীতে সৈন্য তারপর দেখি আমরা এই সিরাজ উদ্দোল্লা নাটকের পুরো একটা নাটকের অঙ্ক এগুলো নিয়ে এই নাটকটার মধ্যে মোট চারটা অঙ্ক চারটা অঙ্ক রয়েছে আর দেখুন এখানে মোট দৃশ্য রয়েছে অনেকগুলা দেখুন চারটা অঙ্ক বারোটা দৃশ্য তো দেখুন নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এটা হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের আক্রমণ নিয়ে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য কলকাতা ভাগীরথী নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম জাহাজ প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য ঘষিরি বেগমের বাড়ি চতুর্থ দৃশ্য নবাবের দরবার দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য মির্জাফরের আবাস এই দেখুন লুৎফুন্নিসার কক্ষ এই যে এই দুইটা জিনিস কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমরা এখানে তুলে ধরেছি এটা আপনাদের বইয়ের মধ্যে রয়েছে যে কোন অঙ্কের মূলভাব বা কোন অঙ্কের স্থান সাজানোটা কোথায় এটা এরপর দেখি আমরা নাটক সম্পর্কে আর কিছু তথ্য নাটক বলতে হচ্ছে এখানে লেখক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সিকান্দার আবু জাফর যিনি এই নাটকটা লিখেছেন উনিশশো আঠারো সালে সাতক্ষীরা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেন পাঁচই আগস্ট সিরাজুদ্দোলা নাটকটি একটা করুণ রসাত্মক একটা নাটক বাংলার শেষ স্বাধীন নভাব সিরাজুদ্দোলা নামে নাটকটির 
করা হয় আর বাণিজ্যের আকর্ষণে ইংরেজরা বিদেশীরা আসে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তারা কিন্তু সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যে ইতিহাসটা আমরা সবাই জানি সতেরোশো সাতান্ন সালে যুদ্ধে ইংরেজরা প্রায় পরাজিত হয়ে গেছিল কিন্তু মীর জাফরের ষড়যন্ত্রে তার আবার বিজয়ী হয় আর এই নাটকের মধ্যে মোট চারটা অঙ্ক ও বারোটা দৃশ্য রয়েছে এর মধ্যে আটটি দৃশ্যে সিরাজ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু বাকি চারটি দৃশ্যে সিরা সিরাজ উপস্থিত ছিলেন না তো আশা করি নাটক সম্পর্কে সামারিটা আপনাদের বুঝে এসেছে তারপরে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের জানাবেন আপনাদের গঠনমূলক মন্তব্যগুলো কিন্তু আমাদের চলার পথের পাথ হিসেবে কাজ করবে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ